experience 11 days of Grand Europe trip with easy EMI of rupees 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. Post me pata yaro post ek daam group pur exam nartu angay. Inda murai ara yaro post nartu di angay. Yenna karan ose. Inda exam elada kodi anda manor ke dili da ara yaro kadeya. Ilan lay udah biyal angay ke beru renda yaro tiyanu ose. Group four apni kaya ilan lay udah biyal re renda yaro tiyanu ose. Ningu kupur ingin na. Group tiyo da ayan kodu kupur mating boliya. Group nur kodu kupur mating boliya. முதல்முறையாக <laughs> நினைத்து பார்க்கிறார்கள் மகிழ்ச்சி <laughs> தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமுக்கு ஏகப்பட்ட பேர் வந்து போட்டி போடுவாங்க அந்த அளவுக்கு நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிசிபன்ஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய தேர்வு என்பது குரூப் ஃபோர் தேர்வு தான் எப்போதுமே ஒரு குரூப் ஃபோர் தேர்வு நடக்கும்போது குறைந்தது பத்தாயிரத்திற்கும் குறைவான போஸ்ட்டுகளை தான் நிரப்புவாங்க இந்த முறை வெறும் ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலு போஸ்ட்டுக்கு தான் வேகன்சியே இருக்குது ஆறாயிரத்தி முந்நூறு போஸ்ட்டுக்கு தான் ஆளே எடுக்கிறாங்க ஏன் சார் எப்போதுமே பத்தாயிரம் போஸ்ட்டுக்கு தான் வந்து குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் நடத்துவாங்க இந்த முறை ஆறாயிரம் போஸ்ட்டுக்கு நடத்தியிருக்காங்களே என்ன காரணம் சார் அதாவது இந்த குரூப் ஃபோர் விஏஓ இந்த ஒருங்கிணைந்து தேர்வு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் எக்ஸாம் இன் திஸ் வேர்ல்டு உலகிலேயே மிகப்பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு எக்ஸாம் அப்படிங்கிற ஒரு சாதனை வந்து இந்த ஒரு எக்ஸாமுக்கு இருக்கும் நீங்கள் கடந்த இப்போ ஒரு பத்து வருடமாக ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு ஆறு முறை குரூப் ஃபோர் தேர்வு நடந்திருக்குது ஒவ்வொரு முறையுமே வந்து குறைஞ்சது பத்தாயிரம் காலி பணியிடங்களை வந்து அதிமுக அரசாங்கம் நிரப்பியிருக்கிறாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம பதிவு பண்ணி ஆகணும் இப்போ ரீசெண்டாக குரூப் ஃபோருடைய கவுன்சிலிங் முடிஞ்சது பத்தாயிரம் பேருக்கு அவங்க கவுன்சிலிங் நடத்தினாங்க அந்த தேர்வு நடைபெற்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஓகே அந்த தேர்வு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று டிசம்பர் மாதம் ஆனுவல் பேனரில் கொண்டு வந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று டிசம்பர் மாதம் ஆண்டு திட்டத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட அந்த பத்தாயிரம் வேக்கன்சிக்கான குரூப் ஃபோர் தேர்வை அந்த வேக்கன்சியை கால்குலேட் பண்ணி கொடுத்தது அந்த அதிமுக அரசாங்கம் ஓகே ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக அவங்க பத்தாயிரம் போஸ்ட் குரூப் ஃபோர் ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதனுடைய கிரெடிட் யாருக்கு போய் சேரணும் அதிமுக அரசாங்கத்துக்கு தான் போய் சேரணும் அவங்க தான் வேக்கன்சியை அவங்க தான் வேக்கன்சி எஸ்டிமேட் எஸ்டிமேட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது இதை நம்பி வந்து லட்சக்கணக்கான குடும்பங்கள் வந்து இருக்குது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இன்னொன்று இதில் வந்து ஆறாயிரம் போஸ்ட் ஆறாயிரம் போஸ்ட்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த எக்ஸாம் எழுதக்கூடிய அந்த மாணவருக்கு தெரியுது ஆறாயிரம் கிடையாது குரூப் ஃபோர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மெயினாக எல்லா டார்கெட் பண்ணுறது ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் அப்படிங்கிற ஒரு போஸ்ட் இளநிலை உதவியாளர் இளநிலை உதவியாளர்ங்கிறது இங்கே வெறும் ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு தான் ஓகே ஸோ இருபது லட்சம் பேர் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி எழுதக்கூடிய ஒரு தேர்வுக்கு அவங்க வந்து வெறும் ரெண்டாயிரம் வேக்கன்சி தான் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க அதாவது ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் போஸ்ட் வெறும் ரெண்டாயிரம் தான் ஜூனியர் அசிஸ்டன் போஸ்ட் ரெண்டாயிரம் தான் நார்மலாக குரூப் ஃபோருங்கிறது நம்ம ஜூனியர் தான் மீன் பண்ணுறோம் டைப்பிஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கிற முடியும் ஏன்னா அதுக்கு நீங்கள் டைப்பிங் தனியாக ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் படிக்கணும் ஆமாம் நார்மலாக ஒரு டென்த் முடிச்சவங்க டுவெல்த் முடிச்சவங்க டிகிரி முடிச்சவங்க எழுதுறது எல்லாமே ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் இளநிலை உதவியாளர் இளநிலை உதவியாளருங்கிற போஸ்ட் மொத்தம் எத்தனை கால்பர் பண்ணிக்கிறாங்க வெறும் ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு நீங்கள் குரூப் ஃபோர் அப்படிங்கிற இளநிலை உதவியாளரே ரெண்டாயிரத்தி தான் நீங்கள் கூப்பிட்றீங்கன்னா குரூப் டூ ஆயிரம் கூட கூப்பிட மாட்டிங்க போலையே குரூப் ஒன் நூறு கூட கூப்பிட மாட்டிங்க போலையே ஸோ இது என்னென்னா இது மிக மிகவும் ஒரு நிர்வாக சீர்கேடு உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்க்கு சேர்மன் அப்பாயிண்ட் பண்ணால் ஒழிய இந்த பிரச்சனை வந்து தீராது இது வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த அரசாங்கம் வந்து ரெண்டரை வருஷம் ஆச்சு ஆமாம் இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேர்மன் அப்பாயிண்ட் பண்ணலை இந்த அரசாங்கம் வந்து ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு இது வரைக்கும் மூன்று மூன்று செக்ரட்டரி மாறி இருக்கிறாங்க இந்த அரசாங்கம் இருக்கும்பொழுது திரு நந்தகுமார் அவர்கள் செக்ரட்டரியாக இருந்தார் அப்புறம் திருமதி உமா மகேஸ்வரி இப்போ திரு கோபால் சுந்தர்ராஜ் மூணு செக்ரட்டரி மாறி இருக்கிறாங்க ரெண்டரை வருஷத்தில் ஆனால் சேர்மன் இல்லவே இல்லை சேர்மன் இல்லவே இல்லை இந்த அரசாங்கம் இல்லை இந்த அரசாங்கம் வந்து ரெண்டரை வருஷம் தான் ஆச்சு மூணு கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எக்ஸாம் மாறி இருக்கிறாரு ஓ சிஓஇ சிஓஇ மூணு பேர் மாறி இருக்கிறாங்க சுதன் அப்படி சொல்லி ஒரு சார் இருந்தார் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரண் குரா ஒருத்தர் இருந்தார் இப்போ அஜய் யாதவ் இருக்கிறார் இப்போ
இரண்டரை வருடங்களில் முக்கியமான ஆஃபீஸர்ஸு மூணு பேரை நீங்கள் மாற்றிட்டு இருக்கிறீங்கன்னா எப்படி நிர்வாகம் சிறப்பாக இருக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சியில் ஒரு புதுசாக ஒரு ஆஃபீஸ் வந்தாங்கன்னா அவங்க சரி பண்ணுறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு மாதம் அது ஆகும் அது இதில் நீங்கள் மெம்பரை வேறு அப்பாயின்மெண்ட்டில் வேறு மூணு மெம்பர் தான் இருக்கிறீங்க ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி ஒரு தேர்வை இவர்களை வைத்து கொண்டு நடத்துவது முதல்ல அந்த அமைப்பு சிறப்பாக இருக்கணும் அமைப்பு முழுமையாக இருக்கணும் ஸோ இல்லைனா வந்து உங்களால் அந்த குரூப் ஃபோர் தேர்வுக்கு எதனால் குரூப் ஃபோர் தேர்வு அந்த ஜூனியர்ஸ் வெறும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வேகன்சியாக கால்குலேட் பண்ணல வேகன்சி இல்லாமலேயே இருக்குது அஞ்சரை லட்சம் அஞ்சரை லட்சம் வேகன்சி காலி பண்ணி யார் சொன்னாங்க அரசாங்கம் தான் சொல்லுது ஒன்றரைக்கு <laughs> 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 அது வந்து அது யார் யாருக்கு ஒன்றரை வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் ஆயிரும் அப்போ என்ன போடுவாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி டிசம்பர் ஆயிரும் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபது டிசம்பர் முடிஞ்ச உடனே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு ஜனவரியில் எலெக்ஷன் எலெக்ஷன் கால் ஃபார் பண்ணிடுவாங்க சட்டப்பேரவை தேர்தல் அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த அரசாங்கம் ஐந்து வருடத்தில் இவங்க ஃபில் பண்ண போகிற ஜூனியர்ஸின் போஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் வேகன்சி வெறும் ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு குரூப் டூக்கு உண்டான போஸ்ட்டு வெறும் ஆயிரம் வெறும் மூவாயிரத்தி நூறு போஸ்ட் அவங்க ஃபில் பண்ண போகிறாங்க அஞ்சு வருஷத்தில் அஞ்சரை லட்சம் ஃபில் பண்ணுன்னு சொன்ன அரசாங்கம் ஓகே சார் கடந்த சுதந்திர தினத்தில் கூட ஐம்பத்தி ஐந்து ஆயிரம் காலிப்படங்களை நிரப்போன்னு சிஎம் சொல்லியிருந்தார் கரெக்ட் கரெக்ட் ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் காலி பண்ணிடுங்க நிரப்போம்னு சொல்லி கடந்த சுதந்திர தின உரையில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் கூறியிருந்தார் ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் அப்படின்னா இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இந்த ஆண்டு திட்டத்தில் இவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கதே வெறும் ஒரு ஐயாயிரம் கூட அனௌன்ஸ் பண்ணலையே ஆண்டு திட்டத்தை மொத்தத்தில் காலி பண்ணிங்கன்னு எடுத்துக்கிட்டா கூட வெறும் ஐயாயிரம் கூட அனௌன்ஸ் பண்ணல போச்சு ஐம்பதாயிரம் கூட போச்சு ஸோ இது வந்து மிகவும் மக்களை முட்டாளாக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு செயல் ஓகே இதற்குண்டான பிரதிபலன் கண்டிப்பாக தேர்தலில் எதிரொலிக்கும் என்ன காரணமாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஏற்கனவே இவங்க நடத்தின அந்த குரு ஃபோர் எக்ஸாமு அந்த ரிசல்ட்டில் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை குரூப் டூலையும் அதே மாதிரி இல்லை குரூப் ஃபோர் இல்லை ஏன் குரூப் ஃபோர் இல்லைன்னா ஒரு அஞ்சு லட்சம் பேர் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க தமிழில் வந்து பாஸ் ஃபெயில் ஆகிட்டாங்கன்னு ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஓகே ஸோ அதிலேயே பாதி மாணவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க மேலே நம்பிக்கை இல்லை சரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் தமிழ் தகுதி தேர்வு ஒரு தேர்வு இவங்க வச்சாங்களே அது தமிழ் தகுதி தேர்வுக்கு எத்தனை மார்க் வச்சுருந்தாங்க நாற்பது வச்சுருந்தாங்க அரசாணை ரிலீஸ் பண்ணது யார் தமிழக அரசாங்கம் இன்றைக்கி நோட்டிஃபிகேஷன் தமிழ் தகுதி தேர்வு மார்க் எவ்வளோ போட்டிருக்காங்க தொண்ணூறு போட்டிருக்காங்க இந்த அடிப்படை அறிவு கூட கிடையாது சார் தகுதி தேர்வுக்கு எப்படி தொண்ணூறு மார்க் எடுக்க முடியும் ஜஸ்ட் நோட்டிபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்களே நோட்டிபிகேஷனில் தமிழ் தகுதி தேர்வு அப்புறம் வந்து பொது அறிவு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு இதை போட்டுட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மி மினிமம் பாஸ் மார்க் நைன்டீன் போட்டிருக்காங்க அரசாணையில் நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க நாற்பது தானே சொன்னீங்க நாற்பது எடுத்தா போதும் இதை கூட பார்க்காமல் நான் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சி அதிகாரிகள் மீது என்ன நடவடிக்கை எடுக்க போகிறீர்கள் தமிழில் தகுதி தேர்வு நாற்பது மதிப்பெண்கள் எடுத்தால் தமிழில் தகுதி அப்படின்னு சொன்னது யார் தமிழக அரசாங்கம் அரசாணை ரிலீஸ் பண்ணது யார் தமிழக அரசாங்கம் தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய தமிழக அரசாங்கம் ரிலீஸ் பண்ண ஒரு அரசாணையை கூட நான் சரியாக ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ் அமைப்பு எதுக்கு இருக்கிறது இதில் வேறு பல அதாவது வனக்காப்பாளர் அவங்களாம் ஒழுங்காக எக்ஸாம் நடத்திட்டு இருந்தாங்க ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டு அதை இதில் இது கொண்டு வந்து வைக்க வைக்கிறது ஓகே தான் அதெல்லாம் இல்லை சொல்லல விஏஓ போஸ்ட் நூற்றி எட்டு போஸ்ட் எத்தனை விஏஓ வந்து பல கிராம் பத்துக்கு மேற்பட்ட கிராமங்களே ஒரு விஏஓ உட்காந்து நிறைவேற்றிட்டு இருக்கிறாரு பல கிராமங்களுக்கு ஒரு விஏஓ தான் உங்களுக்கு என்ன நூற்றி எட்டு விஏஓ போஸ்ட் தான் காலியாக இருக்கா அப்போ என்ன உங்களுக்கு வேலை கொடுக்க விருப்பம் கிடையாது சார் அதாவது திமுக ஆட்சியில் காலிப்படினங்களை உங்களை கேல்குலேட்டே பண்ணலையா இது வரைக்கும் பண்ணலை சார் இது வரைக்கும் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கேவலமான நோட்டிபிகேஷன் விட்டுக்க மாட்டாங்க இவர் ஆறாயிரம் போஸ்ட்டுங்கிறது டிஎன் ஆறாயிரம் கிடையாது ரெண்டாயிரம் தான் ஜூனியர் சீசன் ரெண்டாயிரம் தான் ஆறாயிரம் நீங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கிறாதீங்க ஆறாயிரங்கிறது மற்ற துறைகளில் சொல்கிறீங்களா நீ டைப்பிஸ்ட் ரெண்டாயிரம் போஸ்ட்டு டைப்பிஸ்ட் டைப்பிங் படிச்சிருக்கணும் எத்தனை பேர் டைப்பிங் படிக்கிறாங்க இந்த அரசாங்கத்தின் சாதனை என்ன தெரியுமா இன்ஜினியரிங் முடிச்சு எம்இ முடிச்சு ஒருத்தர் போட்டி தேர்வு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் வருவா ஓகே அவனை வந்து அவனுக்கு குரூப் டூவும் கிடைக்காது குரூப் ஃபோரும் கிடைக்காது அவனை அப்போ டைப்பிங் படிக்க வச்சு டைப்பிஸ் போக போய் வேலைக்கு போக வைக்கிறது அந்த அரசாங்கத்தின் சாதனை அதனால் வந்து இந்த மாதிரி அதுவும் இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி வரலாற்றில் டிஎன்பிஎஸ்சி ஆரம்பிச்சு நூறு வருஷத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு போக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே கிடையாது கடந்
ஏன் நீ தமிழ்நாடு தான் இருக்க தமிழில் படித்து எழுத வேண்டியது நாலு பேர் நாலு பேர் நல்ல கேள்வியெல்லாம் கேட்பாங்க நான் என்ன கேட்குறேன் நூறு கேள்வி அதில் ஐம்பது கேள்வி தமிழ் ஐம்பது கேள்வி இங்கிலீஷ் நீ வந்து எழுதுதான் பார்ப்போம் இதெல்லாம் அதாவது நான் தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறேன் தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் நீங்கள் தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படித்த பையன் ஒரு குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமுக்கு அவனுக்கு ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ஒரு ஆப்ஷன் இல்லை அப்படின்னா வேறு எதுக்கு நீங்கள் வந்து அரசாங்கம் ஆங்கில மீடியத்தில் பள்ளிகளை நடத்துது ஏன் நடத்துறீங்க யாரை ஏமாத்துறீங்க தமிழ் கட்டாயம் ஆங்கிலம் அவசியம் இன்னைக்கு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரசாங்கத்தில் போய் நீங்கள் ஒரு டிராஃப்ட் எழுதுறீங்க அப்படின்னா தமிழும் தெரியணும் இங்கிலீஷும் தெரியணும் இது இந்த அரசாங்கத்துக்கு நல்லாவே தெரியும் சும்மா நான் தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறேன் தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறேன் தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஏன் வந்து குரூப் ஒன் போன்ற தேர்வுகளை தமிழ் எழுதுனா மார்க் போட மாட்டேங்கிறீங்க குரூப் ஒன் போன்ற தேர்வு குரூப் டூ போன்ற மெயின் தேர்வுகளில் இன்டர்வியூ போகிற கேண்டிடேட்ஸ் முக்காவசியம் யார் இங்கிலீஷ் மீடியத்தை எழுதுனவங்க இங்கிலீஷ் எழுதுனவங்க ஓகே தமிழ் எழுதுனா அதில் வந்து மார்க் எழுதுனா மார்க் போகிறது கிடையாது டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்டாண்டை பாருங்க நான் வந்து குரூப் ஒன் குரூப் டூ போன்ற பெரிய பெரிய பதவிகளுக்கெல்லாம் வந்து நாங்கள் வந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணுவோம் குரூப் ஃபோர் போன்ற சின்ன பதவிகளுக்கு தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் செலக்ட் பண்ணுவோம் அப்படி தமிழ் எல்லாம் பண்ணிக்கிறீங்களா தமிழ் மீடியம் படிச்சவங்க குரூப் ஃபோர் தான் ஆயிருக்கு குரூப் டூ குரூப் ஒன்று நீங்கள் வரக்கூடாது தமிழ் தகுதி தேர்வுனு குரூப் ஃபோர் கிடைக்கிறது சார் அப்புறம் ஏன் சரி ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் அவங்க கட் பண்ணுவாங்க அதான் தமிழ் தகுதி தேர்வு ஒரு தேர்வு வச்சிருக்கிறீங்க நீங்கள் ஜென்ரல் இங்கிலீஷில் கட் பண்ணுறது சார் ஜென்ரல் இங்கிலீஷில் கட் பண்ணுறதுனால உண்மையில் இது போட்டி தேர்வு ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க நாலு பேர் கேட்பாங்க தமிழில் படிச்சு எழுத வேண்டியதெல்லாம் ப்ராக்டிகலி இட் இஸ் இம்பாசிபிள் அண்ட் அந்த தமிழ் மீடியத்தில் படித்த பசங்க கூட போட்டி போடுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது பொது ஆங்கிலம் இருந்தது நீங்கள் வைக்க வேண்டியது ஏன் வைக்கல இன்னொன்று இதில் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க அதாவது இந்த நம்ம மாற்றுத்திறனாளிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொது தமிழ் எழுதுறதுலேருந்து அவங்களுக்கு எக்ஸாம்ஷன் கொடுத்துட்றோம் அவங்க பொது இங்கிலீஷ் எழுதிக்கலாம் இப்படிலாம் நோட்டிஃபிகேஷனில் இருக்குது ஓகே ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது நோட்டிஃபிகேஷனில் ஒரு தெளிவான ஒரு விஷயம் கிடையாது முதல் முறையாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிக பெரிய ஒரு அநீதி இழைக்கப்பட்டிருக்கிறது பத்தாம் வகுப்பு தரம் படித்த மாணவ மாணவிகளுக்கு ஏன் சார் அப்படி சொல்றீங்க இந்த நோட்டிபிகேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நூறு இரநூறு போஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிகிரி படிச்சுதான் எழுத முடியும் ஏன் சார் எதுக்கு இந்த மாற்றத்தை நீங்க கொண்டு வரீங்க எப்போதுமே குரூப் ஃபோர் தேர்வுக்கு என்ன டென்த் தான் குவாலிபிகேஷன் இப்ப டுவெல்த் குவாலிபிகேஷன் வச்சிருக்காங்க ஒரு சில போஸ்ட்டுக்கு ஓகே அப்புறம் தமிழ்நாடு வக்ஃப் போர்டு தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகம் இந்த மாதிரி கழகங்கள் வாரியங்கள் இதுல நீங்க வேலைக்கு போனா டிகிரி வந்து நீங்க வந்து படிச்சிருக்கணும்னு சொல்றாங்க ஏன் அது அப்படியே குரூப் டூ ஏல கொண்டு வர வேண்டியதுதானே அசிஸ்டன்ட் போஸ்ட் கொண்டு வர வேண்டியதுதானே குரூப் ஃபோர் தேர்வுங்கிறது பத்தாம் வகுப்பு படித்த தரத்தில் தான் இருக்கும் ஆ அப்படி இருக்கும்போது நான் பன்னெண்டாம் கிளாஸ் படித்தா நீ குரூப் ஃபோர் எழுதணும் டிகிரி படித்தா நீ குரூப் ஃபோர் எழுதணும் இது என்ன நியாயம் அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து பத்தாம் வகுப்பு படித்த அந்த தேர்வர்கள் அவங்க தேர்வுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடியவர்கள் அவர்களுக்குன்ன வாய்ப்பு பறிக்கப்படுகிறது இங்கே ஓகே நீ சொல்ற மாதிரி அந்த டிகிரி நாம்ஸ்ல இருக்கிறத வந்து குரூப் டூவா கூட வச்சுக்கலாம் குரூப் டூ ஏவா கூட குரூப் டூ ஏ வச்சுக்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது அப்போ நாளைக்கு நீங்க அந்த குரூப் பண்ணிக்கிறாங்க இல்ல நாளைக்கு குரூப் ஒன் எக்ஸாம் கால்ஃபர் பண்ணும்போது டெப்டி கலெக்டரி வேலைக்கு போனா நீ பிஜி படிச்சிருக்கணும் டிஎஸ்பி வேலைக்கு போனா நீ டிகிரி படிச்சிருக்கணும் கமர்ஷியல் டேக்ஸ் வேலைக்கு போனா நீ ஒண்ணுமே படிக்க வேண்டாம் இப்ப சொல்லுவீங்களா ஒரு எக்ஸாம்ங்கிறது என்ன சார் டிஎன்பிஎஸ்சி உடைய நிர்வாகம் ரொம்ப குழப்பத்துல இருக்கா சார் டிஎன்பிஎஸ்சி குழப்பத்துல தான் இருக்கு டிஎன்பிஎஸ் நிர்வாகம் கிடையாது டிஎன்பிஎஸ்சி கோமாவில் இருந்து இன்னும் வெளிவரவே இல்லை இவங்க என்னைக்கு சேர்மன் அப்பாயின் பண்றாங்களோ அன்னைக்கு தான் அங்கிருந்து வெளில வருவாங்க ஓகே ஒரு சேர்மன் அப்பாயின் பண்ணுற என்ன சார் பிரச்சனை இதுல வேற நான் வந்து டிஆர்பிஐ வந்து டிஎன்பிசி கூட சேர்க்க போறேன் வந்த புதுசுல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஒன்னு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு ஒரு மீட்டிங் போட்டு டிஆர்பிஐ டிஎன்பிசி கூட சேர்க்க போறேன் ஏற்கனவே டிஎன்பிஎஸ்சி கப்பல் இந்த கேப்டன் இல்லை இந்த கப்பல்ல இதுல அதை இதுல கொண்டு வந்து சேர்த்து அதாவது இதுல சொல்ல முடியல ஓகே அதாவது இந்த டிஆர்பி எம்ஜிஆர் தான் கொண்டு வந்தாரு டிஎன்பிஎஸ்ல வந்தா முறைகேடுகள் பல வாய்ப்பு இருக்கிறதுனாலதான் டீச்சர் கேரோன்ட்டு போர்டு ஒன்று ஆரம்பிச்சாரு அதை ஏன் சரி இவங்க டிஎன்பிஎஸ்ல இணைக்கணுங்கிற டிஆர்பியில வந்து பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா ஊழல் நடக்குதான் டிஆர்பி ல ஒழுங்கா பண்ண மாட்டேங்கிறாங்களா அதனால வந்து இது டிஎன்பிஎஸ்சி டிஆர்பி மேல கேஸ் அதிகமா இருக்கா டிஎன்பிஎஸ் மேல கேஸ் அதிகமா இருக்கா ஊழல் கேஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி மேல தான் டிஎன்பிஎஸ் நடந்த எல்லா எக்ஸாம் மேலும் ஊழல் கே
அந்த நியமன தேர்வு சொன்னா செய்யணும் வேண்டாமா ஜனவரி ஆறாம் தேதி வைக்கிற நீங்க வைக்கல பிப்ரவரி நாலாம் தேதி மாத்தி வச்சிருக்கீங்க ஏன் ஒரு தேர்வை கூட குறிப்பிட்ட காலத்தில் நடத்த முடியாத அளவுக்கு தமிழக அரசாங்கம் நிர்கதியா நிற்கிறதா இந்த பள்ளிக்கல்வித்துறையில இவ்வளவு வேகன்சி இருக்குன்னு சொல்றீங்க அப்படின்னா வேலை பார்க்கற ஆசிரியர்களுக்கு ஏகப்பட்ட பலு இருக்கும் போல இருக்கு கண்டிப்பாக ஏகப்பட்ட பலு இருக்கும் வெளியிருந்து பாக்குறவங்களுக்கு தெரியாது அரசு அதாவது ஒரு இன்னி குவாலிட்டி இன்னி குவாலிட்டி அதாவது ஒரு ஸ்கூல்ல மொத்தமே முப்பது பசங்க தான் படிக்கிறாங்க பத்து டீச்சர் இருக்கிறாங்க ஒரு ஸ்கூல்ல ஆயிரம் பசங்க இருக்கிறாங்க நாற்பது டீச்சர் இருக்கிறாங்க இது நடக்குதா இல்லையா தமிழ்நாட்டுல நடக்குது அப்ப அதை சரி செய்ய வேண்டிய கடமையா இருக்கு இருக்குது பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு இருக்குது பள்ளிக்கல்வித்துறை என்ன பண்ணிட்டு இருக்குது இவங்களுக்கு பொறுத்தளவு இந்த ஸ்கூலுக்கு வந்து எப்போ லீவ் விடுறது மட்டும் கரெக்டாக அனௌஸ் பண்ணுவாங்களே தவிர இந்த கலை திருவிழான்னு ஒன்று நடத்துறாங்க ஆமாம் அதாவது நல்லா பாடுறாரு நல்லா ஆடுறாரு டான்ஸ் ஆடுறாரு நான் அவரை ஃபாரின் கூட்டு போகிறேன் நல்லா கூட்டு போகிறாங்க நல்ல விஷயம் தானே இல்லைன்னு சொல்லலை பட் அந்த கலை திருவிழா அந்த கலையை ஊக்குவிக்கக்கூடிய அந்த இசை ஆசிரியர்களை நீங்கள் ஏன் அப்பாயின் பண்ணலை அதாவது சிறப்பு ஆசிரியர்கள் சிறப்பு ஆசிரியர்கள் அந்த ஓவிய ஆசிரியர்கள் நீங்கள் அப்பாயின் பண்ணலை அந்த நடன ஆசிரியர்கள் நீங்கள் ஏன் அப்பாயின் பண்ணலை என் கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகம் நான் கட்டுறேன் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் கட்டுறேன் உலகத்திலேயே ஒரு பெரிய நூலகம் எல்லா சாதனை தான் இல்லைன்னு சொல்லலை எத்தனை ஸ்கூலில் நூலகங்கள் பூட்டி கிடக்குது எத்தனை ஸ்கூலில் நூலகங்கள் புக்கை புக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரையா நிறைச்சி கிடக்குது அதை நீங்கள் ஏன் பண்ணலை ஏன் சார் பண்ணலை நூலகங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படித்தாதான் ஒரு மனிதனை பண்பட்டு அதாவது ஒன்றுமே தெரியாத ஒரு மனிதனை பண்புள்ள மனிதனாக மாற்றக்கூடியது எனது புக்ககங்கள் புத்தகங்கள் இந்த புத்தகங்கள் நூலகங்கள் இதை படிக்கக்கூடிய பழக்கம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்கூல் டேஸில் இருக்கணும் ஸ்கூல்ல நூலகங்கள் நூலகங்கள் பணியிடங்கள் எத்தனை பணியிடங்கள் வேக்கண்டா இருக்குது ஸ்கூல்லேயேவா ஆமா இப்பதான் அதுக்கு ஏதாவது இன்டர்வியூ நடத்திட்டு இருக்காங்க அந்த ரிசல்ட் போறதுக்கு ஒரு பத்து மாசம் ஆகும் ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது முதல்ல ஸ்கூல் லெவல்ல நீங்க நூலகங்களை ஒழுங்கா கொண்டு வாங்க ஸ்கூல் லெவல்ல நூலகங்களை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போய் நூலகங்களை போய் புத்தகத்தை எடுத்து படிங்க அப்படின்னு நீங்க வந்து படிக்க வைங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க கலைஞர் நூற்றா நூலகம் மன்னா நூற்றா நூலகம் உலகின் பெரிய நூலகம் எல்லாம் பண்ணலாம் அதெல்லாம் வேணும்னு சொல்லல பள்ளியை பொறுத்தளவு பள்ளி கல்வித்துறையை பொறுத்தளவு இன்னைக்கு வந்து இந்த ஜாக்டர் ஜியோ அந்த அமைப்பு போராட்டம் நடத்துறாங்க மறியல் நடத்துறாங்க அவங்க என்ன கேட்கறாங்க பல ஸ்கூல்ல தலைமை ஆசிரியர் இல்லாம தான் ஸ்கூல்ல ரன் ஆகிட்டு இருக்கு போல இருக்கு போன ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஜூன் மாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஐயாயிரம் ஸ்கூல்ல வந்து தலைமை ஆசிரியர்கள் இல்லாம ஸ்கூல் ஓப்பன் பண்ணாங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க இந்த வருஷம் நடக்கும்னா ஆசிரியரே இல்லாம ஸ்கூல் ஓப்பன் பண்ணி சொல்ல போறாங்க இல்ல ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி கல்வியுடைய தரம் என்ன ஆகும் கல்வியுடைய தரம் வந்து ஏற்கனவே மைனஸ்ல போயிட்டு இருக்கு அப்புறம் மைனஸ்ல பேக்ல போகும் அவ்வளவுதானே யாரு படிச்சா என்ன படிக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன இன்றைக்கி நான் அப்படி தான் நடந்துகிட்டு இருக்குது எல்லாம் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் தான் பண்ணுறாங்க எல்லாம் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் படித்தா பையன் உருப்பிடுவான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தா உருப்பிடாமல் போயிடுவான் அப்படின்னு இது நினைக்கிறது பேரண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் நினைக்க நினைக்க வைக்கிறது யார் அரசாங்கம் சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரொம்ப பூவர் பீப்புள் அவங்க மட்டும்தான் அவங்க பசங்களை கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் சேர்க்குறாங்களே தவிர ஊரில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப பூவர் பீப்புளாக இருந்தாலும் பசங்களை எங்கே சேர்க்குறாங்க ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் சேர்க்குறாங்க இப்படி இப்போ இந்த கல்வி தனியார் மயமானதுக்கு யார் காரணம் அரசாங்கத்தில் நீங்கள் ஒழுங்காக கொடுத்து எல்லா அரசாங்கத்துக்கு வரப்போகிறாங்க நீங்கள் ஒழுங்காக கொடுக்கல இன்னுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீட் எக்ஸாம் வேணுமா வேண்டாமா வேணுமா வேண்டாமா இதுதான் நடக்குதே தவிர அதுக்கு ஒரு முடிவெட்டின பாடு கிடையாது முன்னாடிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் படிக்கும் போதே டாக்டர் ஆகணுமா சரி ஓகே ஸ்கூல் எக்ஸ் எக்ஸாமுடைய மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாதி மார்க்கு அப்புறம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் மார்க் பாதி மார்க்கு அதை வச்சு தான் நீங்கள் டாக்டராக இன்ஜினியரிங் டிசைட் பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி அதுக்கு வழியே கிடையாது ஸ்கூல் எக்ஸாம் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ முழுக்க முழுக்க என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் தான் அப்போ வந்து அப்போ ஒரு எய்ம் வேணும் சார் படிக்கிற பையனுக்கு டுவெல்த் படிக்கிற பையனுக்கு ஒரு எய்ம் வேணும் ஸ்கூல் எக்ஸாம் மார்க் எதுக்குமே யூஸ் ஆகுதுன்னா எதுக்கு ஸ்கூல் வைக்கிறீங்க எதுக்கு அப்படி ஒரு பாடத்திட்டம் அது நீங்க என்ன தான் பண்ண போறீங்க நீட்டி எழுதிட்டு போயிடலாமே டேரக்டா நீட்டி எழுதிட்டு போகலாம் அதனால வந்து இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சீர்திருத்தம் செய்யணும் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா புதுசு புதுசா நான் அதை செய்யறேன் இதை செய்யறேன் அதெல்லாம் ரெண்டாவது பள்ளி செல்லக்கூடிய குழந்தைகள் நீங்க இன்னைக்கு கூட ஒரு ப்ரோக்ராம் ஓப்பன் இன்னைக்கு கூட ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்கிறாங்க இவ்வளவு ப்ரோக்ராம் நீங்க ஆரம்பிக்கிறீங்களா அதை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செய்ய கொண்டு செல்லக்கூடிய கீழ்நிலை அதிகாரிகளான அந்த ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் போஸ்ட் வேக்கண்டா இருக்குது அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க இன்றைக்கி கிராமத்தில் இன்றைக்கி வந்து அதாவது கலெக்டர்கள்
உண்மையை <laughs> தேர்வர்கள் மாணவ மாணவர்கள் அனைவரும் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை நினைத்து பார்க்கிறார்கள் நிறைய இடங்களில் பார்க்குறோம் ரீசன் என்ன அப்படின்னா அவங்க பீரியடில் ஒழுங்காக எக்ஸாம் நடந்துச்சு ஒழுங்காக ரிசல்ட் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க ஒன் ஆர் டூ எக்ஸாம் ஸ்கேம் நடந்துச்சு மற்றபடி எல்லாமே ரிசல்ட் பப்ளிஷ் பண்ணிணாங்க எல்லாம் பண்ணாங்க இவங்க இவங்க இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸாம் ரெண்டு எக்ஸாம் தான் குரூப் ஃபோர் அதில் ஒரு ஐம்பது அஞ்சு லட்சம் பேர் ஆனால் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க என்ன காரணம் தெரியாது குரூப் டூ எந்த லட்சத்தில் நடந்துச்சு நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரியும் சார் தமிழ்நாடு அரசு பணியில் வந்து இவ்வளோ வேக்கன்சி இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க அரசு நிர்வாகம் எப்படி சார் ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகும் ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகுறதுன்னு யார் சொல்கிறா இப்போ ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகிறதே இல்லையே நீங்கள் நீங்கள் வந்து எனக்கு ஒரு வருமான வரி சான்றிதழ் வேணும் சொல்லி ஒரு ரிவியூ ஆட்டை போய் கேட்டீங்க அப்படின்னா இருபது நாள் ஆகும் சான்றிதழ் கிடைக்கிறதுக்கு ரெண்டு நாளாக கிடைக்க வேண்டியது கிடைக்கிறதுக்கு இருபது நாள் ஆகும் அவர் என்ன பண்ணுவார் அவர் வந்து ஒரு ஒரு கிராமத்தில் வேலை பார்க்குறவர் பத்து கிராமத்துக்கு போய் நீங்கள் வந்து பாருங்கன்னா அவர் என்ன பண்ணுவார் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஒரு கோயில் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸராக இருக்கக்கூடிய ஒரு இஓவை பத்து கோயிலில் போய் பாருங்கன்னா அவர் என்ன பண்ணுவார் நீங்கள் என்ன கவர்மெண்ட்டில் வந்து ஸ்தம்பிச்சு போகுது அந்த இடத்துல ஸ்தம்பிச்சு போகுது எந்த திட்டமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயனாளிகளுக்கு சென்று சேர்வதில்லை ஏகப்பட்ட குளறு பிடிகள் நடுவில் வேலை செய்கிறதுக்கு ஆள் கிடையாது இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா லீவ் போட்டு போகிறாங்க அவங்களால் முடியலை என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்கள் ஒரு மினிஸ்டர் மூணு துறை வச்சுருந்தால் அவருக்கு லாபம் ஒரு அதிகாரி மூணு இது நா நாலு இடத்த வேலை பார்த்தா அவருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலை பாலும் நீங்கள் அவ்வளோ பெரும் பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்குறீங்களா இருபத்தி இருபத்தி ரெண்டாயிரம் சம்பளம் சார் இருபத்தி மூணாயிரம் சம்பளம் ஜூனியர் ஸ்டெண்டுக்கு எவ்வளோ வேலை வாங்குறாங்க தெரியுமா விஏவுக்கு பத்தொம்பதாயிரம் சம்பளம் விஏவுக்கு பத்தொம்பதாயிரம் சம்பளம் அவங்களை எவ்வளோ வேலை வாங்குறாங்க தெரியுமா அதெல்லாம் அந்த களத்தில் நின்று பார்த்தா தான் தெரியும் இன்றைக்கி வந்து கலெக்டர்கள் கிராமங்களில் தங்குவார்கள் நல்ல விஷயம்தான் நடக்குமா பார்ப்போமா பத்து கிராமத்துக்கு ஒரு விஏஓ விஏஓவே கிராமத்தில் தங்க தங்குறதுக்கு நீ ரெடி இல்லை இப்போ எப்படி கலெக்டர் போய் தங்குவாங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து சரி சிவில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை விடுங்க போலீஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவருடைய அரசாங்கம் இருக்கும்பொழுது ஒவ்வொரு வருஷமும் எஸ்ஐ எக்ஸாம் கால்பர் பண்ணாங்க போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் எக்ஸாம் கால்பர் பண்ணாங்க நடத்தினாங்க போனாங்க வந்தாங்க இவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அங்கேயும் நடத்துறது இல்லையா ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு யூனிஃபார்ம் சர்வீஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு அந்த அளவுக்கு வேக்கன்சி ரொம்ப கம்மியான வேக்கன்சி சிறுடை பணியாளர் தீர்வும் இதில் தான் டிஎன்பிசி மாதிரி தான் ரொம்ப கம்மி அப்புறம் இன்னொன்று மெடிக்கல் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு எம்ஆர்பி எம்ஆர்பி அதாவது இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நவம்பர் அவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு போஸ்ட்டு இது கெ கெமிஸ்ட்ரி படித்தவங்களாம் அந்த போஸ்ட்டுக்கு எக்ஸாம் எழுதலாம் இந்த ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நவம்பரில் நோட்டிஃபிகேஷன் இருபத்தி ரெண்டில் எக்ஸாம் இருபத்தி மூணு ஜனவரியில் ரிசல்ட் போட்டால் இருபத்தி மூணு இது நாள் வரைக்கும் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்கல ரிசல்ட் பப்ளிஷ் பண்ணியாச்சு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணவே இல்லையா அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்கல அப்புறம் எதுக்கு சார் எக்ஸாம் நடத்தலாங்க அந்த தேர்வு செய்யப்பட்டவர்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோர்ட்டில் போய் படியேறி நிற்கிறாங்க மீடியாவை சந்திக்கிறாங்க எங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்கலன்னு சொல்லிட்டு இப்போ எதுக்கு எக்ஸாம் நடத்துறீங்க ஸோ மெடிக்கல் ரெக்ரூட் போர்டும் சரியில்லை சார் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்கவே இல்லையா எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்கவே இல்லை ரிசல்ட்டும் போட்டாங்க ரிசல்ட் பப்ளிஷ் பண்ணியாச்சு அப்புறம் ஏன் சார் இன்னும் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணாமல் இருக்காங்க அது என்ன ரீசனாக யாருக்கு தெரியும் டீச்சர்ஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு ஒரு 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 கோமாலாக இருக்குது ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் டிஎன்பிசி ஆல்ரெடி இருக்குது மெடிக்கல் ரெக்ரூட் போர்டு அப்படி இருக்குது கோஆப்ரேட் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு கோஆப்ரேட் ரெக்ரூட் போர்டு அப்படி தான் இருக்குது இப்போதான் ஏதோ வந்து அந்த கிளரிக்கல் லெவலில் ஒரு போஸ்ட்டுக்கு வந்து கால்ஃபர் பண்ணி ஒரு எக்ஸாம் நடத்திருக்கிறாங்க ஓகே சார் அப்படின்னு பார்த்தா தமிழ்நாடு அரசு நிர்வாகம் என்பது அலுவலர்கள் இல்லாமல் தான் இயங்கிக்கிட்டு இருக்க போகிறது அஞ்சு லட்சம் வேக்கன்சி இருக்குங்கிறீங்களா நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா அதாவது அஞ்சு லட்சத்துக்கு அஞ்சு லட்சத்தை விட வேக்கன்சி அதிகமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா எவ்ரி இயர் வந்து ரிட்டையர் ஆகிட்டு இருக்காங்க கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் ரிட்டையர் ஆகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அஞ்சு லட்சத்துக்கும் அதிகமாக தான் இருக்குது எல்லா சங்கங்கள் ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பினர் அரசு ஊழியர் சங்கம் ஆசிரியர் சங்கம் ஏன் போராட்டம் நடத்தும் போக்குவரத்துறையில் போக்குவரத்து துறையில் இன்றைக்கி காலையில் ஒருத்தர் பேசுகிறார் அதாவது என்ன அப்படின்னா அவங்க பையன் வந்து இந்த வெட்டினரி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஏதோ இன்டர்வியூ போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருந்தார் என்ன சொல்கிறாரு எங்களுக்கு இன்னும் சார் பென்ஷனே கொடுக்கல சார் போக்குவரத்து
ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு செப்டம்பரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஃபோர் அகைன் நடத்தினாங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு மறுபடியும் குரூப் டூ நடத்தினாங்க பதிமூணு நடத்தினேன் எவ்ரி இயர் நடத்திட்டு தானே இருந்தாங்க டிஎன்பிஎஸ்சியின் பொற்காலம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் இதை யாராலும் மாற்ற முடியாது ஜெயலலிதா அவர்கள் இருக்கும்பொழுது டிஎன்பிசி அமைப்பு கலைக்கப்பட்டது ஐந்து வருடம் டிஎன்பிசியை பேன் பண்ணாங்க டிஎன்பிஎஸ்சின் இரண்டு காலம்னு சொன்னாங்க டூ தௌசண்ட் ஒன்று டூ தௌசண்ட் ஒன் டூ சிக்ஸ் அதே போன்று டிஎன்பிசியின் பொற்காலமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று டு இருபத்தி ஒன்று தான் இதை யாரும் மறக்க முடியாது மறுப்பதற்கு எந்த விதமான முகாந்திரமும் கிடையாது ஒரு லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் வேக்கன்சி ஃபில் பண்ணாங்க சார் யார் பண்ணுவாங்க அப்படி அகைன் டிஎன்பிசின் இரண்ட காலம் டிஎன்பிசின் கொரோனா காலம் இது திமுக ஆட்சி காலத்தில் டிஎன்பிசியோட இரண்ட காலத்தில் இருந்துகிட்டு இருக்கு இரண்ட காலத்தில் இருந்துகிட்டு இருக்கு முதல்ல ஒரு சேர்மன் அப்பாயின் பண்ணணும் மெம்பர்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட் அறிவி அறிவி ஜீவிகள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது சேர்மன் அப்பாயின்மெண்ட் வைக்கலாம் மெம்பர் அப்பாயின்மெண்ட்ல வந்து சாதாரண ஒரு விஷயம் நாலு மெம்பர் தான் இருக்காரு அதில் ஒருத்தர் வந்து ஆக்டிங் சேர்மனாக இருக்காரு இன்னும் பத்து மெம்பர் போஸ்ட் காலியாக இருக்கு மூணு வருஷத்தில் மூணு செகரட்டி மாறியாச்சு மூணு வருஷத்தில் மூணு கண்ட்ரோல் மாறியாச்சு சிஓஇ மாறியாச்சு அப்புறம் எப்படி இந்த அமைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்திரத்தன்மையோட இருக்கும் இன்றைக்கி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஆறு இடைநிலை ஆசிரியர்களை நியமிப்பதற்கு அனௌன்ஸ்மெண்ட் இன்றைக்கி வந்திருக்கணும் ஆனால் இது வரைக்கும் வரல நோட்டிஃபிகேஷன் வரல இல்லை அதாவது மா பா மக்கள் எல்லாம் முட்டாள்கள் நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்களா டிஆர்பி வெப்சைட்டில் போய் பாருங்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆனுவல் பேனரில் வரிசையாக நோட்டிஃபிகேஷன் இது வரும் வரும் ஒன்றுமே நடத்தலை இருபத்தி மூணு வது வரும் ஒன்றும் நடத்தலை சரி இருபத்தி நாலில் வந்து இடைநிலை ஆசிரியர்கள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஆறு ஜனவரி மாதம் நான் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுக்க சொல்லியாச்சு இன்றைக்கி ஜனவரி பத்தினி இது வரைக்கும் கொடுக்கல தமிழ்நாடு அரசாங்கம் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னர் இதற்கான ஒரு அரசாணையை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க டிஆர்பிஐட்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஆறு இடைநிலை ஆசிரியர்கள் நியமிக்க வேண்டி அரசாணை ஒரு அறிவிக்கப்பட்டது ஆனா இப்ப இன்னைக்கு நோட்டிபிகேஷன் டிஆர்பிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அரசாங்கம் அறிவுறுத்தியுள்ளது என்ன எலெக்ஷனுக்காக நான் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஆறு போஸ்ட் போடுறேன் அப்படின்ட்டு மே முப்பத்தொன்னுக்குள்ள போஸ்ட் ஃபில் பண்ணணும் எப்படி மே முப்பத்தொன்னுக்குள்ள ஃபில் பண்ண முடியும் நீங்க இன்னைக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணா கூட எப்ப எக்ஸாம் நடத்துவீங்க பிப்ரவரி ஒன்பது எலெக்ஷன் கால்பர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் நடத்த முடியாது எலெக்ஷன் கோட் ஆஃப் கனெக்ட் வந்துடும் போஸ்டிங்கும் போட முடியும் போஸ்டிங் போட முடியாது தமிழ்நாடு அரசாங்கம் அறிவுறுத்தியும் டிஆர்பி மூன்று முறை வெறும் வெற்று விளம்பரமாக ஆனுவல் பண்ண ரிலீஸ் பண்ணி அப்படியே வச்சிருந்தா கூட இன்னைக்கு ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்றுக்குள்ள இன்னைக்கு நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்குள்ள இடைநிலை ஆசிரியர்களை நியமனம் செய்வதற்கான அறிவிப்பு வரவில்லை என்றால் தமிழக அரசின் அரசாணையை டிஆர்பி மதிக்கவில்லை என்று அர்த்தம் டிஆர்பி சேர்மனை நீங்கள் வேலை விட்டு தூக்கிடுவீங்களா ஒரு தேர்வை நடத்துவதற்கு தேர்வு கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் தேவை தேர்வு கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் போஸ்டே டிஆர்பியில் வேக்கண்டாக இருக்கு தேர்வு கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் போஸ்டே வேக்கண்டாக இருக்கு சார் சிஓஇ இல்லை டிஆர்பியில் இல்லை சார் நான் வந்து யார் தமிழக அரசாங்கம் அரசாணை கொடுத்துருக்குறாங்க என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க டிஆர்பி கிட்ட ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஆறு இடைநிலை ஆசிரியர்களை நியமனம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி இது ஆல்ரெடி டிஆர்பியை அவங்க ஆனுவல் பேனர்லையும் போட்டுறாச்சு ஸோ இப்போ தமிழக அரசாங்கம் சொல்லியும் டிஆர்பி அதை செய்யலை அப்படின்னா என்ன நடக்குது யார் சொன்னாலும் நான் செய்ய மாட்டேன்னா அந்த போர்டை கொண்டு வந்தது மக்கள் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் அந்த போர்டை வந்து கலைக்கணும்னு சொன்னது நீங்கள் அந்த போர்டு இருக்கிறது உங்களுக்கு பிடிக்கல அந்த போகிற டிஎன்பிசி கூட சேர்த்து விட்டு எக்ஸாம் எடுத்துகிட்டு போயிடுவீங்க இங்கே இருக்கிறதே அவங்க எக்ஸாம் நடத்த முடியலையே உங்களால் அதனால் வேலை வாய்ப்பை பொறுத்தளவு இந்த அரசாங்கம் இரண்டு வருடமாக எதுவுமே செய் அதாவது ருசி கண்ட பூனைன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க டிஎன்பிசி ப்ரிப்பேர் பண்ண மாணவர்கள் அப்படி தான் பத்து வருஷமாக வந்து எக்ஸாம் வரிசையாக நடந்துச்சு எக்ஸாம் நிறைய பாஸ் பண்ணோம் எனக்கு தெரிஞ்சோம் உனக்கு தெரிஞ்சோம் அண்ணன் தம்பி எல்லாரும் பாஸ் பண்ணோம் கோஸ்டிங் வாங்கினாங்க கோஸ்டிங் வாங்கினா ஸோ அதை நம்பி இவங்க வந்து இந்த ரெண்டு வருஷம் மாணவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு பிரக்டில் இருக்காங்களா அதை விட ஒரு 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 ரிசல்ட் ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க குரூப் டூ எக்ஸாமில் அதில் குரூப் டூ ஏ நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்டுக்கு ஆறாயிரம் போஸ்ட்டுக்கு பதினஞ்சாயிரம் பேர் கூப்பிட்டுருக்காங்க எந்த ஊழியர் நடக்குமா ஆறாயிரம் போஸ்ட்டுக்கு பதினஞ்சாயிரம் பேர் ஆறாயிரம் பேருக்கு எத்தனை ஏழாயிரம் பேர் கூப்பிடுது அதனால் பதினஞ்சாயிரம் பேர் கூப்பிடுது இந்த மர்ம தேசம் இந்த சிந்து பார்த்துக்காது மர்ம தேசம் அது மாதிரி தான் நான் பாஸாக ஃபெயிலாக வேலை கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படி அதையாவது உடனே போட்டு தொலைக்க வேண்டியதானே அதுக்கு ரெண்டு மாதம் எலெக்ஷன் வந்துட போகுது நான் மார்ச்சில் தான் இப்போ சொல்லி சொல்லி சொல்லியாச்சு மார்ச் மாதம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க மார்ச் மாதம் வந்து பார்த்திங்க
ஸோ அமைப்பே சிதைந்து போயிருக்கு உண்மையில சொல்ற ஏகப்பட்ட ஐடி இன்ஜினியர்ஸ் வேலையை விட்டு படிக்கிறாங்க வேலையை விட்டு படிக்கிறாங்க சார் ஐடிலேயே நல்ல சம்பளம் வரும்போது இருக்கு சார் அவங்க டிஎன்பிசிக்கு படிக்கணும் சரி அது நிரந்தரம் இல்லை அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலைப்பெல்லாம் அதிகமாக இருக்கு நம்ம அரசாங்கத்துக்கு போவோம் ஒரு பவர் உண்டு சம்பளம் கம்மி தான் அவங்க வாங்குறதுல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே ரெண்டு லட்சம் வாங்கிருக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் வாங்குறது சாதாரண ஒரு ஒரு எதுக்குமே ஆகாது இருந்தாலும் ஏன் வராங்க அரசு வேலை நிரந்தரம் பென்ஷன் வரும் இப்போ பென்ஷனும் கிடையாது கர்நாடக முதல் மந்திரி சீதாராமையா அவர்கள் பழைய பென்ஷன் திட்டத்தை கொண்டு வருகிறார் என்றால் நம்முடைய முதல்வர் ஏன் அந்த அறிவிப்பை விடவில்லை இது வரைக்கும் எலெக்ஷன் மேனிபெஸ்டோ நீங்கள் சொன்னதுதான் ஆனாலும் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு தமிழ்நாடு நிர்வாகமே ஏகப்பட்ட நிதி சிக்கல் இருக்கு பழைய பென்ஷன் திட்டத்தை அமல்படுத்த முடியாதுன்னு பிடிஆர் பல முறை தெளிவுபடுத்திட்டாரே சார் சார் அவர் தெளிவுபடுத்துவார் சார் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அவர் வந்து மக்கள் நலனை எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறாருன்னு சொல்லி தெரியல இதே நம்ம கலைஞர் அவர்கள் இருக்கும் பொழுது கலைஞர் அவர்களுடைய ஓட் பேங்க் யாரு கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்ஸ் ஆமாம் அரசு ஊழியர்கள் தான் அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்கள் இன்னைக்கு அவர்களே இவங்களுக்கு எதிராக திரும்பி நிற்கிறாங்களே அதனால வந்து அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்கள் அரசு தேர்வுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடியவங்க இந்த மாதிரிலாம் ஓட்டு இது மொத்தமாக ஒரு ஓட் பேங்க் ஒரு டூ குரோர்ஸ் ரெண்டு கோடி ஓட்டு இருக்கும் இது வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஃபேவராக எதுவுமே பண்ணலை இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் என்ன சார் பண்ணிட முடியும் அவங்களால இன்னும் ரெண்டு வருஷத்தில் பண்ணிட முடியாது அது ஒரு விஷயம் இந்த ஒரு நான் ஒரு வாரத்தில் எலெக்ஷன் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க எலெக்ஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு வாரத்தில் ஏதாவது ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவர்களுடைய ஓட்டு கிடைக்கும் ஓகே இல்லை என்ற கண்டிப்பாக கிடைக்காது இந்த ரெண்டு வருஷம் எடப்பாடி பழனிசாமி மேக்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் அவர் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் காமிச்சிட்டு போயிட்டார் டிஎன்பிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சியை பொறுத்த அளவு அவர் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் காமிச்சிட்டு போயிட்டார் எடப்பாடியால் செய்ததை ஏன் திமுக அரசாங்கத்தால் செய்ய முடியல என்ன சார் என்ன மைண்ட் பிளாக் இருக்கு அவங்களுக்கு சார் அதாவது அங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மக்கள் நலன் அப்படிங்கிறது ஒரு குறிக்கோளாக அவர்களுக்கு இருந்தது அவர்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையில் அவங்க அரசாங்கத்துக்கு வந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஸோ பேலன்ஸ் பண்ணாங்க நல்லா செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக செஞ்சாங்க பட் இவங்களை பொறுத்தளவு என்ன அப்படின்னா ஆட்சிக்கு வந்ததோடு சரி மக்கள் நலனுங்கிறது மக்கள் நலனுங்கிறது இவர்களோட மனதில் சுத்தமாக இல்லை இருந்திருந்தால் இந்த காரியத்தை செய்யவே மாட்டாங்க இன்னும் ரெண்டு வருஷம் இருக்குது அவங்களால செய்ய முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா ரெண்டு வருஷம் கண்டிப்பாக செய்ய முடியும் என்ன செய்ய முடியும் நீங்கள் இந்த ஆனுவல் பண்ணி சொல்லியாச்சா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாளைக்கு இதுவே ஓடிடும் இந்த வருஷம் எக்ஸாம் எப்போவுமே இருபத்தி நாலு எக்ஸாம் எடுத்துவாங்க இருபத்தி நாலு ரிசல்ட் போடுவாங்க ஏடி எங்கே பிரியில்லை இவங்க பிரியோ எடுத்துருமா இருபத்தி நாலு எக்ஸாம் எடுத்துவாங்க இருபத்தி ஆறு ரிசல்ட் போடுவாங்க ரெண்டு வருஷம் நீங்கள் வேணா பாருங்க இந்த குரூப் ஃபோர் ரிசல்ட்டை அடுத்து ஏடி எங்கே வந்து ரிலீஸ் பண்ண போகுது என்ன சார் அதான் வேறு வழி கிடையாது சேர்மன் அப்பாயின்ட் பண்ணுங்க இதை விட கேவலம் எதுவும் கிடையாது மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி டிஎம்கே நடத்தின ஒரு எக்ஸாம் உடைய ரிசல்ட்டை மூணு வருஷம் கழிச்சு ஏடி எம்கே ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிற வரலாற்று நிகழ்வு கண்டிப்பாக நடக்கும் நடக்கும் என்ன சார் ஜோசி சொல்கிற மாதிரி சொல்கிறீங்களே சேர்மனி அப்பாயின்ட் பண்ணலை மெம்பரியாக அப்பாயின்ட் பண்ணலை ரொம்ப நன்றி சார் குறிப்பாக டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோரில் வரலாற்றே இல்லாத அளவுக்கு மிக குறைந்த காலிப்பயணங்களை இந்த திமுக அரசாங்கம் வரவழைச்சிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட அஞ்சு லட்சம் வேக்கன்சி நாங்கள் ஃபில் பண்ணுவோம் சொல்லியிருக்காங்க இந்த வாக்குறுதி எல்லாம் திமுக அரசாங்கம் நிறைவேற்றவில்லை அந்த போட்டித் தேர்வர்கள் மத்தியில் திமுகவுக்கு ஒரு மிக கடுமையான அதிருப்தியை உருவாக்கியிருக்கு அப்படின்னு மாணவர்களுடைய மனதிலிருந்து ரொம்ப பல வெளிப்படையான விஷயங்களை பேசியிருக்கீங்க நேரம் கொடுத்து பேசி மிக்க நன்றி அட்ராக் சார் நன்றி சார் நன்றி சார